Әлем қалай өзгереді. 2749 жылға өтіп, онда 2 жылын өткіз келген азамат не айтты? Әйгілі Филаделфия экспериментінің қатсушысы Ал Белек өзінің болашаққа сапары туралы айтты. Оның айтуынша, ол 2137 жылы шамамен алты апта, ал 2749 жылға өтіп, 2 жыл өмір сүріп келген. Ол өз сөздерін дәл ғазыр болып жатқан оқиғаларды сипаттаумен растайды. Белектің болашақ туралы естеліктеріне қарағанда, жақын дәлемде жаңа дүне жүзілік тәрті бұрынайды және біз климатты өзгерістердің апатты зардаптарын сезінеміз. Монтауқ жобасы Нью-Йорк, Монтауқ маңдағы кем Геруда өткен аш үкметінің құпия эксперименттерінің сериясы. Жобаның мақсаты психологиялық қару жасау, сонда яқ уақыт бойынша саяқат, телепортация және объектілерді ой шақыру үшін өте күшті электромагнитті өрістердің қасеттерін зерттеу болды. Белек Филаделфия экспериментіне қатысқанын айтады. 1943 жылды 13 тамызда ол сол көні жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен дүйе жүзепсі шәскери тенгіз әсменетсінің бортында болған. Белектің айтуынша ол ауруханада ағасы Дункан Крамерінің жанында ойанған. Онда ол алты апта бойы эксперимент кезінде алған радиациялық зақымдан ұдан сауғы үшін ем қабылдаған. Болашақтың дәргерлер оны емде үшін дүрілмен жар жапыстарын қолданған екен. Теледидар жаңалықтар мен таңылтық бағдарламаларды нөмі таратады. Онда ол жақандық климаттың өзгеруіне байланысты планетада 2025 жылға ғарай көптеген географиялық өзгерістер болатын айтты. Америка құрама штаттар мен Европаның жағалау сұғы мен сұбалары айтарлықта ерекшеленеді. Месесипи үшкі су жолын айналады. 2137 жылы жергілік тәскери жағдайдың бір түрі күшінде қалады. Әлем қалқының саны 300 миллионға дейін қысқарады. Жаң әлемдік тәрті бірде-бірте бүкіл планетаны басы болады. Алдағы уақытта Ресей, Қытай және Ақш пен Европа арасында соғыс басталады. Бүгінде радиация денгейін айтарлықтай төмендететін және ядролық қалдықтарды бірнеше күнің үшінде ғзалалыстандыратын технология бар, бірақ саяси себептерге байланысты оларды қолдану мүмкін болмай тұр. Болашақта бұл техникалар үшінші дүниежілік соғысының радиациялық зардаптарын жой үшін қолданылатын болады. Осыдан кейін белек 2749 жылға өтіп, онда екі жыл қалады. 2749 жылы белек жер тіректермен қалқыған қалаларды көргенін айтады. Бұл қалалар мұхиттың айналасында қозғалып тұрады және оны басқару жасанды интелект пен компьютерлік жүй арқылы жүзеге асырлады. Өкімет мүлдем жойлып, оның орына телепатиялық жолмен байланыс оға болатын үлкен кристалды қалқыма құрылым болады. Қоғамның құрылымы толығы мен социалистік болады. Әрбір адам өміріне қажетті негізгі тауарлар мен қамтамасыз етіледі. 1943 жылы атаңыз ғайналған Филаделфи экспериментінің қатсушыларының бір болған Альбелек, өзінің сегіз ғасырға созылған таңға жайып сайқат туралы болышақ қарналған естеліктерін осылай жеткізген екен. Алайда Альбелек болышаққа қалай барып, қалай оралған өзде білмейді. Американдықтардың уақытқа сайқат жаса туралы мәліметтері қазіргі ғалымдардың мазағын айналуда. Алайда, ол болашақта бәрі дәл өз айтқандай болатынна нықсы енімді.